Уже сегодня выходит новый эпизод 73, часть 2 в Toilet Over the Fans. Сегодня мы с тобой разберемся, что нового добавили, а также я покажу тебе секреты, про которые ты 100% не знал. Ну а перед началом, если ты хочешь получить себе хайпер апгрейд Титан Спикермана, то заходи в мой телеграм-канал по первой ссылке в описании. Я сделаю конкурс на этого шикарного юнита на 5000 подписчиков, поэтому жду тебя в телеграме. Что же, ну а я не буду долго тянуть, всем приятнейшего просмотра. Давайте сначала разберемся, что нам вообще должны добавить, судя по сливам. Инхэ, один из главных разработчиков Toilet Over Defense, выпустил сегодня новый ролик, в котором показал всех юнитов, которые будут у нас в игре. Ну, точнее не всех, а только троих. В общей сумме же новых юнитов будет целых 9 штук. Так вот, нам показали только троих юнитов, но это уже достаточно информации, чтобы узнать, что у всех этих клок юнитов будет способность, благодаря которой они смогут останавливать время. Прям как Титан Клокмен. Также должны добавить новую карту и много всего. А что именно, мы сейчас и узнаем. Дружище, я уже давно пользуюсь сайтом, чтобы поднять себе робоксов на аккаунт. Сайт называется Bulldrop и я хочу порекомендовать его тебе. Чтобы пополнить себе баланс, нажимаем вот сюда и у тебя откроется это окно. Здесь куча методов оплаты и можно ввести мой промокод, который даст тебе плюс 15% к пополнению, так что лучше пополнять баланс вместе с этим промокодом. Вы только посмотрите, какие здесь разнообразные способы пополнения. Давайте попробуем пополнить с помощью QR-кода. Выбираем количество рублей и вводим мой промокод, нажимаем пополнить. У нас открывается вот такой QR-код. Я плачу с помощью телефона и деньги у меня на балансе. Что же, как только у нас появился баланс на сайте, давайте откроем эти шикарные анимированные кейсы. Вы только посмотрите на них. Опа, на друзья, открыл кейс за 100 булкоинов, продаю за 183 окуп. Открываем еще один, и здесь это у нас, похоже, опять окуп. Столько стоит у нас? Это 144, да? Кстати, сверху показываются все предметы, которые повыпадали людям недавно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие красные рога, это сколько стоит? Сколько это стоит? Ё, что? А если ты хочешь покрутить также кейсы, но бесплатно, то для тебя у меня есть промокод, который нужно ввести, и ты получишь кейсик на халяву. Также, если прокрутить в самый низ, то там будут два бесплатных кейса. Их ты сможешь открывать каждый день бесплатно, если подпишешься на социальные сети Булдроп. И еще сейчас на Булдроп проводится ивент, в котором ты сможешь за скибидишки получить у Вантузмена приятный приз. Смотри, 100 булкоинов просто на халяву. Ну а сами скибидишки ты сможешь получить за простое открывание кейсов. Они начисляются на аккаунт автоматически. Вывести робуксы очень легко, но если будут какие-то проблемы, то обращайся в поддержку сайта, там всегда ответят на ваши вопросы. Ну а ссылочки на булдроп и промокод на бесплатный кейс будут в закрепленном комментарии. Ну что же, друзья, у нас остается всего лишь 5 секунд и выходит новое обновление в Туалет Tower Defense. Види, я даже прыгаю от счастья прямо сейчас. И да, рестартинг сервер. Что же, друзья, полетели, прямо сейчас сделаем рестарт. Ну а если ты счастлив, что вышло наконец-то новое обновление, то прямо сейчас Сейчас поставь лайк. Ну и конечно же, давайте прямо сейчас зарестартим сервер и посмотрим, что у нас новенького добавили. Неплохо, друзья, неплохо зарестартились. Но я думаю, это норма, это база. Прямо сейчас тоже зайти на VIP сервер. И я думаю, у нас все сейчас будет работать. О, да, друзья, апдейт лог, эпизод 73, часть 2. Давайте посмотрим. Первое, что у нас добавили, это вот такую вот Rewind Event, часть первая. То есть, это только первая часть это обновление. Еще будет вторая. Здесь нам добавили целых 9 юнитов. Ну, в принципе, как я и говорил. OG лобби и карты. Это у нас получается лобби должно быть старое. И карты тоже. Только я прямо сейчас не вижу ничего нового. Погодите, туда мы еще придем. Какой-то временный ящик нам добавили. Но ну, это, наверное, название ящика. Time Crate. Clock Pass. И также добавили кнайф апгрейд Титан Спикермен. Его нужно выбить. Что же, вот мы уже находимся и... Ой-ой-ой-ой-ой! Неужели сразу два ивента добавили? Я думал, только один ивент добавят. Посмотрите на вот этих новых юнитов. Ой-ой-ой-ой-ой, друзья. Посмотрите, какая у них классная анимация. Вот почему в старых юнитов нет такой анимации, только в новых? Так, я так понимаю, вот этот вот Клокмен, можно так сказать, на джетпаке будет перемещаться. Вот этот будет просто на месте стоять. А вот это у нас апгрейдит Титан Клокмен. И как его можно будет получить, сейчас разберемся. Право, у нас есть вот такая вот кнопочка ивент. Скорее всего, это пас и... Так, 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 э, кли, чтобы телепортироваться в OG Map. Давайте телепортируемся. Ух ты, какая классная заставка. Друзья, о май гад, это реально самая первая карта в Туалет Tower Defense. Эпизод 55, апдейт, очень медь. Это реально самая-самая первая карта в Туалет Tower Defense. 
Это прям, конечно, ностальгия жесткая. Прям очень жесткая ностальгия. Да, конечно, не было вот этой вот Time Factory, на которую мы прямо сейчас зайдем. Так, за победу мы получим целых 150 вот этих вот э, Time монет, что ли. Так, Clock Event Shop. Давайте зайдем сюда. Ага, и вот как выглядит у нас сам ивент. Я так понимаю, что за эти очки опыта мы будем получать себе различные призы. Вот здесь у нас есть Time Crate, еще один Time Crate. И за последний уровень мы с вами получим... Кого мы с вами получим? Guardine Clock Man. А чуметь, друзья? Это кто такой вообще? Какой-то очень жесткий тип получается, да? Сейчас я думал, здесь у нас будет апгрейд Титан Клокмен. Ну ладно, походу я не прав. Так, а если мы нажмем на ивент, то у нас открывается тоже. В принципе, понятно. Так, ладно, давайте вернемся тогда в обычный э, лобби, в обычный портал. И посмотрим, что у нас здесь встречает. Опа, я черный, почему? Алло, что с моим скином? Я теперь так постоянно буду бегать? Э, ладно, окей, я в принципе не против. А, нет, все, у меня появился нормальный скин. Что такое Клок Портал? Это у нас, я так понимаю, тоже так. Какой-то ивент, телепортируется. Я так понимаю, что это у нас... Да-да-да-да, это тоже. А там у нас был еще какой-то портал, погодите. У нас там был еще какой-то портал. Давайте посмотрим. Вот он, куда он у нас ведет. А ну-ка, мы сюда вот так вот подходим и... А, этот портал, скорее всего, у нас появится во второй части. То есть сейчас у нас есть первая часть, а этот портал у нас будет во второй. Ну, в принципе, прикольно. Мы сейчас можно выбить нового кнайф юнита. Давайте посмотрим, что там у нас за юнит такой интересный. А ну-ка, мы вот так спускаемся и... Апгрейд Титан Синий Момент. А вот, Кнайф Апгрейд Титан Спикермен. 36 тысяч DPS у него. Ну, в принципе, это было очевидно, что он будет намного слабее, чем Хайпер Апгрейд Титан Спикерман. Ну и шанс на его выпадение 0,1%. То есть его возможно выбить, возможно. Ну окей, в принципе, окей. Давайте посмотрим, что у нас здесь дальше есть. Так, я так понимаю, нам нужно отправиться прямо сейчас вот сюда и попробовать заполучить себе хотя бы ящик какой-то, я не знаю. Так, а, вот, смотрите, Insane Nightmare. Э, так, 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 здесь у нас Easy, здесь у нас Hard, а здесь у нас Time Factory, Clock Event. Ну давайте, наверное, сюда прямо сейчас отправимся. Я не буду отправляться в старые карты, потому что, ну а смысл от них? А, вот миссии. Нужно повыполнять миссии, чтобы получить себе опыт. И вот эти вот, собственно говоря, э, часы, можно так сказать. Это у нас новая валюта. Давайте посмотрим. Так, уничтожить 500 туалетов. Открыть один тайм крейт. Э, победить клок мод один раз. И собрать 500 клоксов. Поиграть 30 минут. Э, в принципе, это все легкие задания. Здесь изи, 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 изи. И дальше у нас будет намного сложнее. Ну, давайте отправимся прямо сейчас в игру. Посмотрим, что у нас с этого получится. Кстати, друзья, посмотрите, как прикольно выглядит вот эта карта. Здесь у нас летают вот такие часы, везде нарисованы вот такие вот э, время. То есть время идет, да, друзья. И вот такая вот, в принципе, прикольная карта. Как я и говорил в своих предыдущих видеороликах, что да, у нас карта будет выполнена в, сти в стиле... Э, можно так сказать, стимпанка, то есть такое, можно так сказать, все оранжевое цве в оранжевом цвете. И, в принципе, карта не вырви глазная, такая прикольненькая, на нее довольно-таки приятно играть и смотреть на нее. Давайте посмотрим сейчас все на автоскип, посмотрим, сколько у меня заданий получится выполнить. Много, немного, я сейчас прям очень жестко так играть не буду, я просто сейчас хочу выполнить парочку заданий и, в принципе, все. Хотя, наверное, сейчас я уберу автоскип, потому что я боюсь, что вот этих спайдер туалета я победить не смогу. Ну да, и сейчас становится все сложнее и сложнее. Я думаю, здесь будет всего лишь 40 волн. И, ну, это же у нас не Эдлес мод. Я думаю, так что да, здесь будет у нас всего лишь 40 волн. Из вот эти 40 волн, я думаю, я выполню хотя, хотя бы парочку заданий. Мне интересно, на 10 волне здесь будет босс или нет. Ну, вот видите, у нас прямо сейчас пошли босс стойлеты. Но, в принципе, я с ними справляюсь не так уж и, можно так сказать, не так уж и сложно, да. Прошла у нас десятая волна и никакого босса не было. То есть, да, здесь просто у нас самые обыкновенные 40 волн. Э, скорее всего, 40 волн. Я еще не знаю, сколько точно. Но я думаю, что будет, да, всего лишь 40 волн. И, в принципе, это будет довольно-таки легко. Ты, друзья, Хайпер Титана обновили. Теперь у него стойка какая-то класс. Смотрите, как он выглядит прикольно. Я думаю, на последнем уровне он будет выглядеть плюс-минус, как на вот этой вот картинке. Я хочу это проверить теперь. То есть, погоди, многим юнитам обновили стойку, а, а тебе обновили, нет? И тебе нет. То есть, получается, только хайпер обновили, теперь смотрите, как он круто выглядит. А это, я этого и не знал, кстати. Качал хайпера на второй уровень, и нет, никакая стойка у него не обновилась, у него просто теперь вот такая вот анимация атаки. Видите, как он атакует? Вот так вот рукой, можно так сказать. Я думаю, что, опять же, на последнем уровне будет плюс-минус, как на вот этой вот картинке, это будет выглядеть очень эпично. 
И я думаю, что теперь цена на хайпера подрастет еще больше, но и так стоит на плазе около 20 тысяч гемов. А теперь цена на него вообще вырастет в два раза, <с> чисто из-за анимации. Ну хотя ладно, это странно, конечно. Короче, друзья, я решил устроить, можно так сказать, маленький челлендж, э, до какой волны я дойду, если буду э, просто все на автоскипе проходить. Вот так вот, друзья, на автоскипе проходим, как, до какой волны дойдем, такая и будет, в принципе, мне сейчас не важно э, это все дело, я просто хочу побыстрее сейчас пройти, посмотреть, сколько я заданий выполню, если я хотя бы одно задание выполню, и хочу купить на маркетплейсе прямо сейчас себе какой-то новенький крейт и открыть его. Я думаю, что на маркете уже эти крейты продают, тем более уже сколько времени после обновы прошло, уже 18 минут после обновы прошло, так что скорее всего да, они уже есть на маркете. Посмотрите, это что, глич стоило несет за собой какого-то другого туалета? А чуметь, кстати, уже 40 волна, уже 40 волна, и мы прямо сейчас посмотрим, наступит следующая волна после 40 или нет. Хотя если эти скибедисты дойдут, то мы это и не узнаем, будет у нас следующая волна после 40 или нет. Ну, скорее всего... Ай, блин, не узнаю это, походу, сейчас, да? И да, я это не узнаю. Все, я получил 120 вот этих вот клок монеток. Что, кстати, за них можно покупать? Что за них можно покупать? Давайте прямо сейчас выйдем в лобби и узнаем. Так, здесь у нас ничего нету. То есть нам нужно телепортироваться, опять же, в этот вот клок мир. Э, вот так вот мы здесь появляемся. И давайте подойдем сюда и посмотрим, сколько задания я выполнил. Хотя бы одно есть? Да. Так, 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 получить, здесь есть кнопка получить, да, забрать, 500 опыта, все, сюда, и вот у меня уже, в принципе, получается 100 коинов и 100 клоков, а для чего нужны вот эти клоки, можно вопрос, можно мне, пожалуйста, вопрос, для чего нужны, А, все, я понял, для чего нужны клоки, друзья, апгрейд титан клокмен, стоит у нас, о, кстати, одну штуку уже выбили, Шанс на его выпадение целых 0.001%. Э, здесь есть еще Годли. Это у нас шанс 0.01%, 0.1%, 10%, 35% 45%. Вот для чего это все дело нужно, друзья, понимаете? Так, вы имеете 0 бустов. Ага, а тебе нужно... Ну, понятно, понятно, короче, друзья, что это у нас все за дела, да? Победить клок мод один тайм. А сколько там этих самых раундов, можно так сказать? Сколько там волн? Мне вот это интересно. Ну, что же я могу сказать по итогу? В принципе... Обновка прикольная, карта классная, мне все зашло, мне все понравилось. А ты можешь написать в комментариях, как тебе это обновление. Я думаю, в следующем ролике я нафармлю очень много вот этих вот клок, можно так сказать, монет. Кстати, давайте прямо сейчас, наверное, отправимся на трейдинг плазу. На трейдинг плазу скорее, скорее, скорее. Я думаю, на трейдинг плазе уже появились вот эти вот клок ящики. Я хочу хотя бы один купить и посмотреть, что мне выпадет. Так, прям очень-очень-очень быстро отправляемся на трейдинг плазу. То один ящик стоит целых 300 гемов, это невыгодно. Какие 300 гемов. Можно, пожалуйста, подешевле, а? А чуметь, это уже второй ультимейт юнит. И вот так он у нас выглядит. Я думаю, я там урон просто сумасшедший. Блин, кстати, да, я забыл урон чекнуть. Ну, походу, мы уже его и не чекнем, потому что я не могу купить ящик. Ну, может, 950 у меня гемов. Я бы лучше бы купил за 350 гемов прямо сейчас и не парился бы. Ладно, дружище, на этом будем потихонечку заканчивать. С тобой был я, Влад. Я желаю тебе хорошего настроения, удачки и пока-пока. Еще встретимся.